നമസ്കാരം സിറ്റി ടി വിയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് റാണി അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുമ്പിലാണ് കഴിഞ്ഞ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടര വർഷം പിന്നിടാൻ പോവുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മുന്നണികൾ വിജയിച്ചു അതിനുശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് പല ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒരു ടേം ഇന്ന ആൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആകണം അതിനുശേഷം മറ്റൊരാൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആകണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ധാരണകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ ബാബു പുല്ലാട് അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് പ്രതിനിധിയാണ് യു ഡി എഫ് ആണ് അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം ആകുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു ടേം മാറ്റം വേണമെന്ന് ഡി സി സി നേതൃത്വം നിലവിലെ അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ ബാബു പുല്ലാടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഡി സി സി കത്ത് നൽകിയതായി അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ബാബു പുല്ലാട് തന്നെ സംവദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ റാന്നി അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ ഒരു നിലവിലുള്ള പ്രസിഡൻറ്റ് രാജിവെച്ച് പകരം മറ്റൊരാൾ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടോ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റ് ശ്രീ ബാബു പുല്ലാട് തന്നെയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് സ്വാഗതം ശ്രീ ബാബു പുല്ലാട് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ആണ് അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം ആകുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഡി സി സി നേതൃത്വം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു നേതൃമാറ്റം വേണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം അങ്ങയോട് രാജിവെക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് തൊട്ട് ഈ വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതിന് എത്രമാത്രം സത്യസന്ധതയുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പതിനാറിലെ പതിനഞ്ചിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് നേതൃത്വത്തോട് പറയും എന്നിട്ടും എന്നെ നിർബന്ധിച്ചാണ് ഈ രംഗത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം പ്രസിഡൻ്റ് ആകാമെന്ന് അന്നത്തെ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻറ്റും മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ്റും നേതാക്കന്മാരും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നിർബന്ധമായിട്ട് വന്ന് ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് വിളിച്ച് വീട്ടിൽ പരസ്യമായിട്ട് വാർഡ് കമ്മിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരികയും ഞാൻ വിജയിക്കുകയും ഏഴ് പേർ അന്ന് വിജയിച്ചു അതിൽ അഞ്ച് ഇവിടെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കൂടിയപ്പോൾ അഞ്ച് പേർ എനിക്ക് പിന്തുണ നൽകി ഒരാൾ മാത്രം ഈ പറയുന്ന കക്ഷിക്ക് വേണ്ടി പിന്തുണ നൽകി അതിനുശേഷം അന്ന് തന്നെ പുള്ളി പ്രസിഡൻ്റ് ആകുമെന്ന് വ്യാപകമായ പ്രചരണം നടത്തി പലരും ചില വ്യക്തി താല്പര്യം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യാവസ്ഥ തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു പാർട്ടിയുടെ ലെറ്റർ വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഏഴ് മണിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം അതിനുവേണ്ടി പാർട്ടിയുടെ ലെറ്റർ വാങ്ങണം എന്നുള്ളത് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചർച്ചയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തെ പറ്റി നടത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല ജില്ലകളിൽ നിന്നും വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഈ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന പല പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നേതൃമാറ്റം സംബന്ധിച്ച് അതാത് ഡി സി സികളുടെ നിർദ്ദേശം വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതിന് ശേഷം അങ്ങ് അങ്ങ് പ്രസിഡൻ്റ് ആകുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് വാക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ രേഖാപ്രകാരമോ ഇത്തരത്തിൽ താങ്കൾ ഇത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറണം പകരം ഇന്നാൾ വരും എന്നൊരു സൂചന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ താങ്കൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്തനംതിട്ട വിളിച്ചതിന് ശേഷം എന്നെ ഒരു ഡി സി സി പ്രസിഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരോ ആരും സംസാരിക്കാതെ ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ റിങ്കു ചെറിയാൻ വെളിയിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മണി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു
അപ്പോൾ അവരത് കത്തിനകത്ത് കുറേ കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ല ധാരണ പ്രകാരം നിങ്ങൾ പത്താം തീയതിയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം പത്താം തീയതിയാണ് മാറിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനത് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡൻ്റെ മാറത്തില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും മറുപടി ഡി സി സി നേതൃത്വത്തിന് ഡി സി സി നേതൃത്വത്തിന് എന്തെങ്കിലും മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു കത്ത് സംബന്ധിച്ച് ഡി സി സി നേതൃത്വത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാക്കാൽ കൊടുത്തു നേരിട്ട് കൊടുത്തു നേരിട്ട് വാക്കാൽ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റോടും അദ്ദേഹത്തോടും പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇവിടെ പാർലമെന്ററി കൂടി എന്നോട് മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മാറത്തില്ല ചില കാരണങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നടക്കുന്ന രീതികളും ഒക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാക്കാലോ എന്തുവെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡി സി സി എടുത്ത് തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുക പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യം അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെ പുറത്താക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണം കെട്ടില്ലയോ പുറത്താക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നാണം കെട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ട് വന്നേ ചെയ്യാം നാണം കെട്ടി നിങ്ങൾ നാണം കെട്ടി തീർന്ന് വിട്ടോ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ലോ എന്ന് നേരിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഡി സി സി നേതൃത്വം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടെടുക്കുമ്പോൾ അത് അനുസരണയുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ഞാൻ അച്ചടക്കത്തിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിനാണ് പക്ഷേ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇച്ചിരി പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് ചില പാർട്ടികൾ അച്ചടക്കം കൂടുതൽ കാണും പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നേതാക്കന്മാർ അച്ചടക്കം പഠിക്ക് പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്താ ചിലക്കുമോ ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളെ ഇവിടുന്ന് വെളിയിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം കത്ത് കൊടുത്തെടുക്കുന്ന നേതൃത്വം എന്ത് നേതൃത്വമാണ് ഇത് എന്ത് നേതൃത്വമാണ് അവിടെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ കൊണ്ട് അച്ചടക്കമൊക്കെ കൊള്ളാം എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് അനുസരിക്കാൻ തരാം ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്നലെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡി സി സി നേതൃത്വം ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കളോട് പറയുകയും താങ്കൾ അതിന് വഴങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി താങ്കളുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു വഴി എന്താണ് വഴി എന്താ അവർ എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്ന് ഉള്ള നീക്കത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് ഒരു മൂന്ന് പേരെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റിൻ്റെയും മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിൻ്റെയും കാട്ടുള്ള അബ്ദുൽ സലാനെ ചോദിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരതിൻ്റെ വേണ്ട ക്രിമിനൽ ചെയ്യാൻ അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരാളും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് സംശുദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പർ അദ്ദേഹം പത്തൊന്നാം വർഷമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ മെമ്പറാണ് സാധനം കമ്മിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ഒരു വർഷം എനിക്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വേണം ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വലിയ അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് ജനാധിപത്യ രീതിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയണം ജനാധിപത്യം അല്ല എൻ്റെ നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം ഒരു പണാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവർ തീരുമാനം കൂടെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പേടിയുമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ഭരണം ഇപ്പോൾ മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു താങ്കൾ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താങ്കളുടെ ഈ ഒരു സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത് ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ചില സ്വാധീനത്തിൻ്റെ പോലത്തെ പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഈ രണ്ട് വർഷം ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു പ്രതിപക്ഷം പോലാണ് ഇവിടെ ഇടപെട്ടിരുന്നത് രണ്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ആ രണ്ട് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കും അംഗീകാരം കൊടുക്കാതെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉരുണ്ടു കളിക്കുന്ന സാധ്യത ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇല്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പാർട്ടികളുമായിട്ട് കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നടന്നിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരാളെ ആക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേതൃത്വം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു സമരം
ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നേതൃമാറ്റം ഇപ്പോൾ ഡി സി സി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ രാജിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം തുടർന്ന് യു ഡി എഫിനെ തന്നെ മറ്റൊരാൾ പ്രസിഡന്റ് ആകുകയും ഇനിയും രണ്ട് വർഷം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നതിന് അങ്ങനെ പോകും എന്ന് താങ്കൾക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ടോ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസം കുറവാണ് പിന്നെ രാജി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് പറയാൻ രാജി വെക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അത് വരട്ടെ അന്നേരം അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അടുത്ത തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അത് ഒരു രാജിയിൽ കലാശിച്ച് പുതിയ ഒരാൾ ആ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്താൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ അത് യു ഡി എഫിന് കോട്ടം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും വരുമല്ലോ അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പ്രതിനിധിയും രാജിവെക്കത്തില്ലെന്ന് ഒരു കാരണം കൂടെ പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന കക്ഷിയുമായിട്ട് കാമുകപ്പരെ ബേബി ചാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേബി കുറിയ കോസ് ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നു അതായത് കരണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടര വർഷം മാറിക്കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിന് അതിനകത്ത് ഞാനോട് കൂടി ഒപ്പിട്ട് അന്ന് സിറ്റി ടി വിയും വിവിധ പത്രമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം എന്നെ വന്ന് കാണുകയും ഇത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ഞാനാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ പൊതുദർശനത്തിൽ വെച്ചപ്പോൾ അത് പ്രസംഗിക്കുകയും ഞാനും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു ആശ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് നിവർത്തിക്കാ നിവർത്തിക്കാത്തതിൽ എനിക്കും പ്രയാസവും പരിഭവവും ഉണ്ട് അത് എന്നെ ഇപ്പോഴും അലട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണ് എനിക്കിത് വേണം വലിയ നിർബന്ധമുള്ള കൂട്ടത്തിലൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ ഇവരെ കാണിക്കുക ധാർമ്മികതയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടൊന്നും മാറിയില്ല ഈ ധാർമ്മിക ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തനം ആണെന്നെങ്കിൽ ബേബി കുരിയാകൃഷ്ണൻ ഒരു രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മാറിക്കൊടുത്തില്ല അദ്ദേഹം മുട്ടാവുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം മുട്ടി ഡി സി സി മുട്ടി അവരുടെ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ആലിച്ചനാർന്നിൽ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു അതുകൂടാതെ നേതൃത്വത്തെ പോയി കണ്ടു ഡി സി അന്നത്തെ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനെ പോയി കണ്ടു എല്ലാം കണ്ടിട്ടും അദ്ദേഹം മാറാൻ തയ്യാറായില്ലല്ലോ എന്താ അതിനൊരു മറുപടി ഞാൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനോട് ചോദിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പലരോട് ചോദിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടും എന്താ മറുപടി പറയാത്ത അത് അങ്ങേറ്റത്തെ ഒരു തെറ്റല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ഒരു പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഇതേ മറുപടി അന്നും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഏതായാലും താങ്കൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയം നേരിടാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണോ തീരുമാനിക്കാം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനോട് ഞാൻ പാർലമെൻറ്റിൽ കൂടിയപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതെന്ത് വന്നാലും എനിക്ക് ഞാൻ അഴിമതിക്കാരനായിട്ട് ഇവർ പുറത്താക്കുന്നത് പുറത്താക്കിക്കോട്ടെ ഇപ്പം അവിശ്വാസം കൊണ്ടിരുമ്പോൾ ഒരു അഴിമതിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വജന പക്ഷപാതം അങ്ങനെ കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അറിയട്ടെ അതാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം ഇതാണ് റാന്നി അങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബാബു പുല്ലാടിൻ്റെ തീരുമാനം ഡി സി സി നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മറുപടി അദ്ദേഹം വാക്കാൽ നൽകുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല മാറാൻ തയ്യാറല്ല അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ കൂടി തന്നെ പുറത്താക്കുന്നെങ്കിൽ പുറത്താക്കിക്കോളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അദ്ദേഹം രാജിവെക്കാൻ സന്നദ്ധനല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് രാജിവെക്കാൻ സന്നദ്ധനല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ തന്നെ പുറത്താക്കൂ എന്ന് തന്നെ ബാബു പുല്ലാട് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തോ അതെല്ലാം ഓരോന്നായി പാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തി